നമസ്കാരം കമ്മസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് അതിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ബിലോ ഒന്നാമതായിട്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവ് റിമൈൻഡ് വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ മൂന്നാമത്തത് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ നാലാമത്തത് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റൈറ്റ് ദ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇച്ച് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ബിലോ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുക രണ്ട് വെച്ച് കൂടി പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നത് ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ കിട്ടും ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടു ഇൻറ്റു ടു നമ്മൾ എടുത്താൽ ഫോർ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരുന്ന സീക്വൻസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ അതായത് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരുന്നത് വൺ രണ്ടാമത്തത് ഫോർ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് സെവൻ കാരണം ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ത്രീ വെച്ച് കൂടുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മൂന്നിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്നിന് ഇവിടെ ഒന്നൊന്ന് കൊടുത്താൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് ടു സെവൻ ഇങ്ങനെ ഈ സീക്വൻസിലെ ഏത് നമ്പരും നമുക്ക് ഈ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വൺ ഇലവൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് അതെ ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ ഒന്ന് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടെന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ടെൻ എൻ മൈനസ് നയൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പത്ത് പത്ത് എൻ മൈനസ് ഒൻപത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടും കാരണം ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് ഒൻപത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ടു കൊടുത്താൽ ഇലവൺ കിട്ടുമോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻ ഇലവൺ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് വണ്ണിലും സിക്സിലും തീരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വൺ സിക്സ് ഇലവൺ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അടുത്തത് യെസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈവ് എൻ ഒന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആൻസറായി ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ടു കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇലവൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ആൻ ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ദ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി സംസ് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ സംസ് ഓഫ് എക്സ്റ
ഇവ എഴുതാനാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൾച്ച് ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷനും എഴുതാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഒരു സൈഡൂടെ കൂടിയതാണ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒരു സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു വൺ എയ്റ്റി കൂടുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പെൻറ്റഗൺ ആയപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ കൂടെ വൺ എയ്റ്റിയും കൂടെ കൂടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഇക്യുറാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ക്വാഡിലാറ്റിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഓരോ വൺ എയ്റ്റി കൂട്ടി എഴുതിയാൽ ആ സീക്വൻസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സീക്വൻസ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ അടുത്ത് വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം വൺ എന്നിന് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും ഇവിടെ ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഒരു ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എന്ന് വാല്യൂ ആണ് പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്നത് അതിലെ സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ ആണോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെ അവിടെ എൻ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മെഷർ ഓഫ് ആൻ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് സം ഓഫ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സീക്വൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം വൺ എയ്റ്റീനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് അതായത് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ഇത് കൊടുത്താൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് പറയാം വൺ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ പോളികണ്ടെ ആയി അതായത് ക്വാഡിലാറ്റലിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നയൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ കൊടുത്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ചോദ്യം നോക്കുക മെഷർ ഓഫ് ആൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു എക്സെട്രാ അതായത് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അതിൻ്റെ സം നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ കിട്ടും എങ്ങനെയാണിത് വന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നു അടുത്തത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഇവിടെ ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് താഴെ വരും അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു ഈ രീതിയിൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു അരത്തമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെയും അല്ലാത്ത സാധാ സീക്വൻസിൻ്റെയും എന്ത് ടൈം കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾജി ബ്രാക്ക് എ